Magandang gabi Pilipinas, narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Alas 6 ng hapon, huli nga namataan itong Tropical Depression Perla sa laing 840 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito, lakas ng hangya abot ng 55 kilometers per hour at pagbugsong papalo ng 70 kilometers per hour. Patungo yung north-northwest sa bilis na 15 kilometers at inaasa, o hindi nga natin inaasahang tatama sa kalupaan ng anumang bahagi ng Luzon. Pero ayon sa pag-asa, pagdating naman ng Sabado, inaasahan itong lalapit sa Northern Luzon at saka lamang magtataas ng tropical cyclone wind signal ang pag-asa. Bukod nga dito, dahil malayo pa itong bagyo, asahan pa rin natin umiiral itong northeasterly surface wind flow na siyang nakaapekto sa buong Luzon. Asahan natin ang maulap na kalangitan na may may hinang pagulan sa susunod na mga oras, partikular yan dito sa Batanes at sa Cagayan. Para naman dito sa Palawan, kabilang na rin ang Zamboanga Peninsula at buong Kabisayaan, umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCC. Asahan pa rin ang maulan na lagay ng panahon sa susunod na mga oras. At sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, pangkalahatang maaliwala sa panahon pero huwag magpakampante dahil posible pa rin naman itong mga pulupulong pag-ulan dulot naman ng localized thunderstorms. Sa lagay naman ng ating karagatan, nakataas pa rin ang gale warning sa Hilaga, Kanluran at Silangang Baybaying Dagat ng Hilagang Luzon. Partikular yan dito sa Baybaying Dagat ng Batanes, kabilang na rin ang Cagayan, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa Pangasinan. Hindi pinapayong pumalawat ang mga maing isda at may maliliit na sakyang pandagat dahil sa maalon hanggang sa napakaalon na lagay ng ating karagatan. Bukod nga sa pag-iiral itong northeasterly surface wind flow, as umiiral pa rin at nagdadala ng pagulan ang intertropical convergence zone sa katimugang bahagi ng bansa. Kaya naman upang mas malaman ang weather system na ito, narito ang isang napapanahong kalaman. Ang ITCZ o Intertropical Conversion Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at ang isa naman galing sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaring maranasan ang pagbaha sa mababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag din Bleeding Ground of Low Pressure Area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang mga sama ng panahon o weather disturbances. Sa Matala ay naman sa Pagasa, as of 5pm, naglabas sila ng thunderstorm advisory. Asahan na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa susunod na dalawang oras sa Batangas. Kaya naman sa mga kababayan natin na nariyan, sa mga may balak umalis ng bahay, importanteng magbitbit ng payo. Magpapatuloy pa rin ba mga pagulan dahil sa pinagsamang epekto ng northeasterly surface wind flow at ITCC? Alamin yan sa 3-day weather forecast mula sa Pagasa. Sa Baguio City, City of Pines, sasama pa rin natin ang fair weather conditions sa susunod na tatlong araw. Kakibat yan ang temperatura, maglalaro sa pagitan ng 15 to 24 degrees Celsius. Para naman sa mga may balak mamasyal ng weekend dito sa Metro Manila, iiral pa rin ang pangkalahatang maaliwala sa panahon pero pagdating ng hapon at gabi, nariyan at posible pa rin ang mga pulupulong pagulan dulot ng localized thunderstorms. Ang temperatura posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, dahil umiiral pa rin itong North Intertropical Convergence Zone o ITCZ, asahan pa rin natin ang maulan na lagay ng panahon na magpapatuloy hanggang bukas. Magandang balita naman, kung mamamasyal sa weekend, iiral na ang pangkalahatang maaliwala sa panahon. Ibig sabihin, sisikat ang araw, umaga at ang hali. Pagdating ng hapon at gabi, posible na itong mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Ang temperatura papalo ng 33 degrees Celsius. Duyan Capital of the Philippines, Metro Davao, dahil wala nang anumang sama ng panahon ang naaka-apekto dito, iiral na ang fair weather condition sa susunod na tatlong araw. May kataasan din ang temperaturang posibleng pumalo ng 34 degrees Celsius, kaya bukod sa pagdala ng payong, importanteng magbitbitin ang tubig upang may wasa ng dehydration. Asahan pa rin natin ang maulan na lagay ng panahon na magpapatuloy hanggang bukas kung ikaw ay nasa Zamboanga. Pagdating ng Sabad at Linggo, iiral na ang all good weather condition pero posible pa rin ang mahina hanggang sa kadamtamang pagulan pagdating ng hapon at gabi. Ang temperatura naman dyan ay mula 24 to 32 degrees Celsius. 
At para sa mas kumpletong paghahanda bukas, dahil may sama ng panahon tayong binabantayan, tumutok na sa aming programa at sabay na rin ang pagsikat ng araw. Yan ay sa ganap na 5.48 na umaga at lulubog naman yan, 35 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At yan ang latest mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Parang TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng informasyon. Ako si Padre Gobsuna, magandang gabi at mag-ingat po kayo.